উচ্চতর গণিতের তৃতীয় অধ্যায় জ্যামিতির অনুশীলনী এই ভিডিওতে আমরা অনুশীলনী তিন দশমিক একের শেষ সমস্যা সমস্যা সাত সেটা সমাধান করব আচ্ছা এই সমস্যাটা একটু বড় হওয়ায় এবং এখানে আমাদের যে সাহায্যকারী উপপাদ্য আছে এটা সরাসরি আমাদের বইতে নেই মানে হচ্ছে এখানে আমরা অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্যের সাহায্যে প্রথমে ত্রিভুজের বাহু এবং মধ্যমার একটি সম্পর্ক বের করে নিব তারপর পরের পর্বে আমরা দেখব যে সেই সম্পর্ক একবার নির্ণয় করা হয়ে গেলে তুমি সহজে খুব সহজে এই প্রমাণটা সম্পন্ন করতে পারবা আচ্ছা চলো দেখা যাক আগে সমস্যাটা কি এবং সেই সমস্যার প্রথমে চিত্র অঙ্কন করি এবং কিভাবে ওই অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য থেকে আমরা একটি প্রয়োজনীয় সূত্র নির্ণয় করতে পারি যেটা আমাদের এই প্রমাণে সাহায্য করবে আচ্ছা দেখো তাহলে সমস্যাটা কি সমস্যাটা হচ্ছে যে ত্রিভুজ এবিসি এর মধ্যমাত্রায় জি বিন্দুতে মিলিত হলে প্রমাণ করো যে এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার প্লাস সি এ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু থ্রি ইন্টু জি এ স্কোয়ার প্লাস জি বি স্কোয়ার প্লাস জি সি স্কোয়ার এটা আমাকে প্রমাণ করতে হবে তাহলে চলো প্রথমে আমরা চিত্রটা অঙ্কন করি আচ্ছা তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি আমি যে কোনো একটা ত্রিভুজ এ বি সি এখন প্রথমে অঙ্কন করে নিব দেখো এইটা একটা বাহু এইটা আরেকটা বাহু এটা আরেকটা বাহু হয়ে গেল তাহলে এ বি সি এই এ বি সি ত্রিভুজ আমার অঙ্কন করা হয়ে গেল এখন এই এ বি সি ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় মানে আমাকে এই এ বি সি ত্রিভুজের তিনটি মধ্যমা অঙ্কন করতে হবে তাহলে মধ্যমা অঙ্কন করার জন্য আমরা প্রত্যেক বাহুটার মধ্যবিন্দু নিয়ে নিই মনে করি বি সি এর মধ্যবিন্দু ডি এ সি এর মধ্যবিন্দু ই আচ্ছা তাহলে প্রথমে এই এ ডি মধ্যমা অঙ্কন করলাম তারপর বি ই মধ্যমা অঙ্কন করলাম তারপর এই মধ্যমা দয় যেখানে ছেদ করে সেই ছেদ বিন্দু থেকে অন্য বাহুর মধ্যমা অঙ্কন করলাম এটা ধরি সি এফ আচ্ছা তাহলে এই তিনটি মধ্যমা পরস্পর এই যে তোমার হচ্ছে এই জি বিন্দুতে মিলিত হয় এই জি বিন্দুতে মিলিত হলে এখন আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার প্লাস সি এ স্কোয়ার ইকোয়াস টু থ্রি জি এ স্কোয়ার প্লাস জি বি স্কোয়ার প্লাস জি সি স্কোয়ার আচ্ছা তাহলে এখন প্রথমে আমাদের এখানে যেই অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য থেকে আমার ত্রিভুজের বাহু এবং মধ্যমার একটি সম্পর্ক নিয়ে আসতে হবে সেই সম্পর্কটি আমরা জানলে সহজে এই প্রমাণটা করতে পারব কিছু ক্যালকুলেশন করে সেই প্রমাণ অংশটুকু আমরা পরের পর্বে দেখব এখন চলো দেখে নিই অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য থেকে একটি বাহু এবং মধ্যমার সম্পর্ক বের করা যায় কীভাবে আচ্ছা দেখো প্রথমে আমি শুধুমাত্র এই পুরো চিত্রকে না ধরে শুধুমাত্র এই এ বি সি ত্রিভুজের এ ডি মধ্যমাটাকে ধরব ধরো এই এ বি সি ত্রিভুজ এটার যে মধ্যমা আছে বিসি বাহুর মধ্যবিন্দু ডি এ ডি মধ্যমা শেষ শুধুমাত্র এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমি পিথাগো এখন অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য প্রয়োগ করব দেখো অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য প্রয়োগ করলে কি হয় অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য প্রয়োগ করলে হবে যে এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার ইকোয়াস টু টু ইন্টু এ ডি স্কোয়ার প্লাস বি ডি স্কোয়ার শেষ এটা আমার অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য আমরা সকলেই চিনি আচ্ছা এখন একটু এখন আমাকে প্রমাণটাকে সামনে নিয়ে যেতে হবে আচ্ছা এইটা ধরি আমার সেই ভর কেন্দ্র জি ঠিক আছে এখন আমরা জানি আমরা হচ্ছে যখন এই অধ্যায় অনুশীলনীর উপপাদ্যগুলো জানছিলাম বা শিখছিলাম তখন একটা আমাদের মধ্যমা নিয়ে মধ্যমা এবং ভর কেন্দ্র সম্পর্কিত একটি বিষয় যে আমাদের চোখে এসেছিলো তা হচ্ছে যে মধ্যমা যে ভর কেন্দ্রতে কোনো একটি মধ্যমা টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্তিকরণ হয় আচ্ছা অর্থাৎ এখানে এই এডি মধ্যমার ক্ষেত্রে এজি বাই জিডি ইকুয়াস টু টু বাই ওয়ান এটা আমরা জানি ঠিক আছে তাহলে বলো তো তাহলে আমরা কি লিখতে পারি জিডি ইকুয়াস টু জি এ বাই টু এটা আমরা একটি সম্পর্ক পেলাম আচ্ছা তাহলে এই সম্পর্কটা পেলাম তখন আসো আর একটু আমি এখানে টুটা গুণ করে দিই তাহলে টু এ ডি স্কোয়ার প্লাস টু বি ডি স্কোয়ার ইকোয়াস টু আচ্ছা টু দেখো তো এ ডিকে আমরা এ জি প্লাস জি ডি লিখতে পারি না হ্যাঁ এ জি প্লাস জি ডি দিয়ে ব্র্যাকেট হোল স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এখন দেখো তো বি ডি স্কোয়ার বি ডি হচ্ছে বি সি এর মধ্যবিন্দু তাহলে কি আমি বলতে পারি না বি ডি ইকুয়ালস টু হাফ বি সি বি ডি ইকুয়াস টু হাফ বি সি তাহলে আমি এই বি ডির জায়গায় বি সি বাই টু এটি বসিয়ে দিলাম শেষ তাহলে এখন একটু ক্যালকুলেশন করি দেখো এখন আমরা এখান থেকে আরও জানি যে জি ডির ভ্যালু হচ্ছে এ জি বাই টু বা জি এ বাই টু তাহলে টু ইন্টু জি এ প্লাস জি এ বাই টু 
এটা আমরা লিখলাম হোল স্কোয়ার প্লাস দেখো তো বিসি এটাকে যদি আমি স্কোয়ারটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিই তাহলে হয় বিসি স্কোয়ার বাই ফোর এখানে আবার টু গুণ আছে তাহলে টু টু এই টু আর ফোর গুণ করলে হবে আমার বিসি স্কোয়ার বাই টু ঠিক আছে শেষ তাহলে এখন আমরা যদি একটু ক্যালকুলেশনটা করি জি এ প্লাস জি এ বাই টু এটা হচ্ছে টু ইন্টু থ্রি জি এ বাই টু এটা হবে স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার বাই টু এখন আর এক লাইন ক্যালকুলেশন দেখো এটাকে যদি আমি স্কোয়ার করে দিই উপরে হবে নাইন এখানে নিচে হবে ফোর আবার নাইন বাই ফোর ওইখানে টু গুণ আছে তাহলে আমার হবে নাইন জি এ স্কোয়ার বাই টু যাই টু টু আর ফোর মিলে কাটাকাটি প্লাস বিসি স্কোয়ার বাই টু তাহলে আমি এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ারের এই ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম আচ্ছা এখন দেখো তো এই সমীকরণকে যদি আমি দুই দিয়ে গুণ করি দুই দিয়ে গুণ করলে হবে নাইন জি এ স্কোয়ার আমি এই পাশটা আগে লিখলাম প্লাস বি সি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু টু এ বি স্কোয়ার প্লাস টু এ সি স্কোয়ার শেষ তাহলে আমি এখন সর্বশেষ লাইন এখানে আমি যদি লিখি নাইন জি এ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু টু এ বি স্কোয়ার প্লাস টু এ সি স্কোয়ার মাইনাস বি সি স্কোয়ার শেষ এইটা হচ্ছে আমি পেলাম তাহলে আমরা এতক্ষণ ক্যালকুলেশন করে কি পেলাম একটু আমি দেখি চিত্রের মাধ্যমে চিত্রের মাধ্যমে আমরা যে জিনিসটা পেলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে এ বি সি ত্রিভুজ নিলাম আর এডি মধ্যমা নিলাম শুধুমাত্র এইটা হচ্ছে ভর কেন্দ্র জি তাহলে আমরা দেখতাম যে এখানে মধ্যমা যে ভর কেন্দ্রর সাথে এবং শীর্ষের যে মাঝখানের যে দৈর্ঘ্যটা জি এ এটার স্কোয়ারের নাইন গুণ হচ্ছে দেখো এই যে এ শীর্ষের যেই যেই মধ ভর কেন্দ্র থেকে যে শীর্ষের আমি দূরত্বের বর্গ নিচ্ছি তার দুই দিকের যে কমন বাহু বা সাধারণ বাহু দুটি আছে এই এ শীর্ষগামী তাদের দ্বিগুণের বর্গর সমষ্টি মাইনাস অপর যে বাহু আছে ত্রিভুজের সেটার বর্গ এইটা হচ্ছে আমার একটি ভর কেন্দ্র এবং একটি শীর্ষের সাথে সম্পর্ক তাহলে এই সম্পর্কই আমরা আগামী ভিডিওতে ব্যবহার করে প্রমাণটা সম্পূর্ণ করব তাহলে এই ভিডিওতে আমরা কি করলাম এখানে হচ্ছে প্রথমে আমরা প্রশ্ন অনুসারে চিত্র অঙ্কন করলাম এখন এই উপপাদ্য প্রমাণের জন্য আমার আমাদের অ্যাপোলোনিয়াসের সাহায্যে যেই সূত্রটা নির্ণয় করতে হবে সেটি আমরা এই যে শুধুমাত্র এই এ বি সি ত্রিভুজের এডি মধ্যমার ক্ষেত্রে সূত্র প্রয়োগ করে ক্যালকুলেশন করলাম এখানে আরও একটি আইডিয়া ব্যবহার করেছে যে মধ্যমা তার ভর কেন্দ্রতে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্ভিভক্ত হয় সেই ভ্যালুগুলো বসিয়ে একটু বীজগাণিতিক হিসাব করে আমরা পেলাম যে কোনো একটা ভর কেন্দ্র থেকে শীর্ষের দূরত্বের স্কোয়ারের নয় গুণ হবে টু ইন্টু সেই শীর্ষের দুই পাশের বাহুর স্কোয়ার প্লাস মাইনাস অপর যে বাহু থাকে সেই পিসি স্কোয়ার এভাবে এই সম্পর্ক ব্যবহার করে আমরা আগামী ভিডিওতে বাকি প্রমাণগুটি সম্পূর্ণ করব।